السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے حاملہ خواتین اور کرونا کے بارے میں کہ کیا ریلیشن ہے جب کوئی خاتون حاملہ ہو اور جو آج کا ماحول ہے جس میں کرونا کی انفیکشن ہے یونیسیف جو کہ ڈبلیو ایچ او یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے اس کے مطابق اس سال پاکستان میں پچاس لاکھ جو حاملہ خواتین ہیں اس پورے عمل سے گزریں گی تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو سب ان خواتین کے ذہنوں میں آنا چاہیے یا ان کی فیملیز کے جو آج کل پریگنینسی سے گزر رہی ہیں کیا ان کو دوسرے لوگوں کی نسبت کرونا وائرس ہونے سے یا انفیکشن ہونے سے زیادہ خطرہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے حاملہ خواتین کسی بھی صورت زیادہ متاثر نہیں ہوتی کرونا وائرس سے بلکہ جس طرح عام لوگوں کو جس حد تک خطرہ ہوتا ہے ویسے ہی خطرہ ان خواتین کو ہے تو جیسے تمام لوگ پریکاشنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کرونا وائرس کی انفیکشن سے بچ سکتے ہیں یہی ساری احتیاط ان خواتین نے کرنی ہے ان میری بہنوں اور بیٹیوں نے کرنی ہے جو حمل سے گزر رہی ہیں ان احتیاطوں میں کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت گھر کے ایک ایسے فرد جس کو آج کل کے دور میں نزلہ زکام کھانسی بخار یا سانس کی تکلیف ہو تو اس کے قریب مت جائیں اور اگر کوئی باہر سے بھی گھر میں آتا ہے جو کہ اس گھر کا فرد نہیں ہے اور جس کے بارے میں یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کسی انفیکشن سے تو نہیں گزر رہے ہوں گے آج کل تو کم از کم ان سے جو فاصلہ برقرار رکھا جائے وہ سکس فیٹ یا ون پوائنٹ ایٹ میٹر کا ہے یہ بہت ضروری ہے کوشش کی, کی جائے کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے جو مختلف ٹیبل کی سرفیسز یا سطحیں ہیں ڈور نوبس ہیں ریموٹ کنٹرول ہے ٹی وی کا یا پھر آپ کے اپنے موبائلز ہیں یا مختلف گھر کی جو جگہیں ہیں ان کو ڈس انفیکٹنٹ سے دن میں دو سے تین بار صاف رکھا جائے تاکہ انفیکشن کے چانسز کو کم سے کم کیا جائے ایک تو اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو گروسری آتی ہے تو اس کو بھی آپ ڈس انفیکٹنٹ سے ڈس انفیکٹ کریں اور باہر سے آنے والی کسی بھی چیز کے ساتھ یہی برتاؤ کریں لانڈری کی جا سکتی ہے لیکن اس کے فوری بعد آپ اپنے ہاتھ بھی دھونے اور آپ نے ظاہر ہے ماسک بھی پہنا ہو اور جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں جس کے کم سے کم کوشش کریں کہ آپ کو آپ کو حمل کے دوران گھر سے باہر جانا پڑے تو جب بھی آپ جائیں تو واپس آ کے آپ نے صابن اور پانی کے ساتھ کم از کم بیس سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے لیکن اگر صابن اور پانی میں آپ کو اویلیبلٹی یا مہیا ہونے یا میسر ہونے کا مسئلہ ہے تو آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں جن کے اندر کم از کم سکسٹی پرسینٹ الکوہل شامل ہو تو سب سے پہلی تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کسی بھی طرح اس وائرس کے کو کیچ کرنے سے یا اپنے اندر جانے سے روکنے کی کوشش کریں گی لیکن فرض کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں یہ وائرس چلا بھی جاتا ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حاملہ خواتین میں جو علامات ہیں یا بیماری کی شدت ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا بھی جواب ہے نہیں ایک تو یہ کہ حاملہ خواتین میں جو کرونا وائرس کی شدت ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ کسی بھی صورت نہیں ہے یا تو اتنی ہی شدت ہے جتنی باقی لوگوں میں ہوتی ہے یا اس سے کم ہے ان میجورٹی آف کیسز یعنی زیادہ تر کیسز میں اور دوسرا یہ ہے کہ ماں سے بچے کو کرونا وائرس منتقل ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے اس چیز کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہ پلے سینٹا یہ ایک ایسی ٹیوب ہے جس کے ذریعے بچہ ماں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے کرونا وائرس کی منتقلی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے آپ جو بھی حاملہ خواتین ہیں وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اپنی گائناکولوجسٹ سے فون پہ رابطے میں رہیں اپنی آئرن کی ٹیبلٹ جو جو کہ عام طور پہ بارہ ہفتے حمل شروع ہونے کے بعد سٹارٹ کی جاتی ہیں ان کو جاری رکھیں اور باقی وائٹامن ڈی اور جو بھی ان کی ڈاکٹر مشورہ دیتی ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں حاملہ خواتین کو وائرس جسم میں آنے کے بعد عام طور پہ ہلکا بخار نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ حمل کے دوران کم سے کم دوائی استعمال کی جاتی ہے اور خاص طور پہ پہلے تین مہینے میں جس کو ہم فرسٹ ٹرائی میسٹر کہتے ہیں کیونکہ اس دوران بچے کے اوزا یا آرگن بنتے ہیں پیناڈول آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی حد تک سیف ہے حمل میں اور اسی طرح سے جو ازیترو مائسن جو کہ ہم بہت زیادہ ان لوگوں کو شروع کرواتے ہیں جن کو آج کل کے دور میں بہت زیادہ بخار ہو بہت زیادہ کھانسی ہو یا گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہو اور وہ پیناڈول سے بہتر نہ ہوں تو ازیترو مائسن بھی پریگنینسی میں ایک سیف ڈرگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے 
اور ماں سے بچے کو جو کرونا وائرس کی منتقل ہے جس کے امکانات بہت کم ہیں لیکن جب لیبر روم میں یا ڈیلیوری کے دوران بچے کو عام طور پہ تو یہ وائرس منتقل نہیں ہوتا اور منتقل ہونے کا ڈر اتنا ہی ہے جتنا لیبر روم میں موجود اس وقت کسی بھی شخص کو یہ ڈر ہو سکتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ لیبر روم میں کسی صورت بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کو کہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہے اور عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سی سیکشن کیا جائے تو شاید بچے میں ٹرانسمیشن جو کرونا وائرس کی ہے ماں سے ڈیلیوری کے دوران وہ کم ہو یہ بالکل الٹ ہے اگر وہ خواتین جو حاملہ ہیں اور بچے کی ڈیلیوری کے لیے یہ سی سیکشن کا آپشن لیا جائے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ ابھی تک کی سٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے بچے کو نارمل ڈیلیوری سے جن کی پیدائش ہوئی بچوں کے تو ان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر وائرس کی منتقلی ہوئی لیکن سی سیکشن کے بعد اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ بچہ بھی سیریس ہو سکتا ہے اور ماں بھی تو اس لیے یہ سوچ کے سی سیکشن کیا جائے کہ اس سے کم چانسز ہو گئے تو یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے اور عام طور پہ اگر بچے میں یہ وائرس منتقل ہو بھی جائے عام روٹین میں تو اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر نارمل ڈیلیوری کے دوران یہ ٹرانسمیشن ہو بھی جائے تو بچے کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوتی بلکہ ابھی تک دنیا میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں وہ بچے ایک یا دو دن میں ویسے ہی نگیٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں کی طرف سے امیونٹی ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے اس ایج میں یا ان دنوں میں جب کہ ابھی ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد بہت بڑا سوال آتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد کیا اگر ماں کو کرونا کا انفیکشن ہے تو اس کو ماں کے ساتھ ہی کمرے میں رکھا جائے تو اس میں دو سکول آف تھاٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماں کی رضا مندی سے بچے کو چودہ دن کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے اور ماں کو صرف اسکائپ کے ذریعے یا باقی جو کسی بھی ذریعے سے ماں کے ساتھ ویڈیو یعنی میٹنگ کروائی جائے اور ماں کا جو دودھ ہے وہ بوٹل کے ذریعے منتقل کیا جائے بچے کے کمرے میں اور وہاں پہ ایک ایسا شخص یا ایسی خاتون یا ایسا کوئی بھی شخص جس کو خود کرونا نہ ہو تو وہ بچے کو دودھ پلا سکتا ہے ماں کا دودھ بوٹل کے ذریعے منتقل کر کے لیکن اگر ماں اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے جو کہ اس کا حق ہے تو اس صورت میں ماں اور بچے کو ایک ہی کمرے میں رکھا جا سکتا ہے لیکن ماں سے کم از کم سکس فیٹ کے فاصلے پہ بچے کو رکھا جائے گا بچے کو کسی بھی صورت ماسک نہیں پہنایا جاتا کیونکہ دو سال سے نیچے بچوں کو ماسک پہنانا بالکل بھی غلط ہے اور اس کے علاوہ کوشش یہ ہوگی کہ اگر ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھو کے ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے صابن سے اور پانی سے اور اس کے بعد ماسک پہن کے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مدر فیڈ اس کے ذریعے وائرس کے بچے میں منتقلی کے تقریباً نہ ہونے کے امکانات ہیں تو بریسٹ فیڈنگ ممکن ہے کرنا تو ازیتھرومائسین استعمال ہو سکتی ہے اگر کیونکہ سیف ہے پیناڈول یوز ہو سکتی ہے پانی وہ زیادہ سے زیادہ پیئیں اپنا باقی خیال رکھیں اور اس چیز کے بہت کم امکانات ہیں کہ پریگنینسی کے دوران ماں کو یا بچے کو پرابلم بنے یا ڈیلیوری کے بعد بنے اور کوشش یہی کی جائے کہ ماں سے بچے کو سپریٹ رکھا جائے اگر ماں کرونا پازیٹیو ہے مجھے امید ہے تھوڑی سی بیسک انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو سے ملے گی حاملہ خواتین اور کرونا وائرس کے تعلق کے حوالے سے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے